Greetings, everyone. You've learned about the weather and the temperature. In this lesson, we'll be learning about the clothes we should wear in the different weathers. สวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ก็เป็นบทเรียนสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง weather แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรายังคงพูดถึงเรื่องสภาพอากาศแต่คราวนี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในแต่ละสภาพอากาศค่ะ Now let's jump into our vocabulary section มาถึงช่วงคำศัพท์ประจำบทเรียนแล้วนะคะอย่างที่กล่าวไว้ตอนนี้ว่าวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องการแต่งกายในแต่ละสภาพอากาศดังนั้นมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายต่างๆด้วยกันนะคะโดยน้องๆสามารถคลิกฟังคำศัพท์และประโยคตัวอย่างซ้ำได้จากไอคอนลำโพงค่ะ A sweater Alice is wearing a sweater A scarf She has a blue and white scarf Gloves. Pierre wears gloves when he goes outside. Earmuffs. Alice wears earmuffs when it's very cold. A coat. He's wearing a long coat. Boots. She wants to buy black boots. A raincoat. He usually wears a raincoat in the rainy season. A tank top. He likes wearing a tank top on very hot days. A cap. The cap on his head is green. A T-shirt. Top wears a brown T-shirt. Jeans. Alice always wears blue jeans. Shorts. Joy usually wears shorts in the hot season. Flip-flops. She has colorful flip-flops. It's now time for you to listen to a conversation. Mary is with her friends, Alice. Alice meets Joy. Let's listen. ได้เวลาฝึกทักษะการฟังด้วยกันแล้วนะคะบทสนทนาของเราวันนี้เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งจอยได้พบแมรี่และเพื่อนชาวต่างชาติเข้าโดยบังเอิญไปดูด้วยกันนะคะว่าพวกเขาจะคุยอะไรกันบ้าง Hi Joy. This is my friend Alice. She comes from France. Hello, Alice. Hi. What do you think about the weather in Thailand? Is it hot? Yes, it's very hot. It's hotter than our summers. What do you usually wear in the summer? I usually wear jeans or shorts, and I usually wear a T-shirt. What do you wear when it's very hot? I wear shorts, a tank top, and flip-flops at home. When I go outside, I wear a T-shirt and a skirt. What do you wear when it's cold in France? I wear a sweater, scarf, and boots. Sometimes it's very cold, so I wear a coat, gloves, and earmuffs too. Wow, it's that cold! Yes, it is. What do you usually wear in the cool season in Thailand? I usually wear a light jacket and jeans. ฟังบทสนทนาไปแล้ว
เรามาเรียนรูปประโยคที่น่าสนใจจากบทสนทนาซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการถามตอบเกี่ยวกับการแต่งกายตามสภาพอากาศค่ะหากน้องๆต้องการถามเพื่อนว่าเขามักจะแต่งตัวอย่างไรในฤดูการต่างๆเราสามารถถามว่า What do you usually wear in the แล้วตามด้วยชื่อฤดูดังตัวอย่างค่ะ What do you usually wear in the summer และหากมีเพื่อนถามแบบนี้หรือน้องต้องการบอกว่าตนเองมักจะใส่เสื้อผ้าแบบใดก็ให้ขึ้นต้นประโยคว่า I usually wear ตามด้วยเสื้อผ้าที่เรามักจะสวมใส่ค่ะตัวอย่างเช่น What do you usually wear in the summer I usually wear jeans or shorts นอกจากนี้เราสามารถเปลี่ยนจากการแต่งกายตามฤดูกาลเป็นการแต่งกายตามสภาพอากาศได้โดยขึ้นต้นประโยคว่า What do you wear when it is แล้วตามด้วยสภาพอากาศที่ต้องการถามถึงเช่น What do you wear when it's very hot การตอบคำถามก็ไม่ยากค่ะให้น้องๆบอกว่า I wear แล้วตามด้วยสภาพที่ใส่ในสภาพอากาศนั้นๆตัวอย่างเช่น What do you wear when it's very hot? I wear a t-shirt and a skirt. Now let's read about Pierre who lives in Switzerland. จากนี้น้องๆจะได้อ่านบทอ่านสั้นๆสองบทอ่านโดยเรื่องแรกเกี่ยวกับ Pierre ซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลองไปตั้งใจอ่านจับใจความด้วยกันนะคะว่าเขาจะพูดถึงอะไรบ้างและหากใครต้องการฟังเสียงก็สามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงได้ค่ะต่อไปมาอ่านเรื่องของเพื่อนเราที่ประเทศไทยบ้างเขาจะพูดถึงฤดูในประเทศไทยและการแต่งกายของเขาอย่างไรบ้างและหากใครต้องการฟังเสียงก็สามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงได้ค่ะ What do you usually wear in the summer? I usually wear jeans or shorts, and I usually wear a T-shirt. What do you wear when it's very hot? I wear shorts, a tank top, and flip-flops at home. When I go outside, I wear a T-shirt and a skirt. What do you wear when it's cold in France? I wear a sweater, scarf, and boots. Sometimes it's very cold, so I wear a coat, gloves, and earmuffs too. What do you usually wear in the cool season in Thailand? I usually wear a light jacket and jeans. 
Did you enjoy the lesson? Which season do you like best? ตอนนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วอย่าลืมกลับไปท่องคำศัพท์และทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วพบกันอีกครั้งในบทเรียนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Till we meet again, take care. Goodbye.